الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد <coughs> continuing with our review, our journey through the book Zad al Ma'ad fi Hadi Khair al Ibad, Ibn al Qayyim Rahimahullah Ta'ala, Shams al Din, Al Hafid al Faqih, Al Muhaqqiq al Usuli, Shaykh al Islam. اسم الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد زاد المعاد اقتباسا من قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فمثل لنا ربنا سبحانه وتعالى مسيرتنا في هذه الدنيا إلى الآخرة مثل المسافر الذي هو يرتحل إلى الله ويرتحل إلى منتهاه لا بد للإنسان أن يتزود لسفره فقال تعالى وتزود فإن خير الزاد التقوى تزود بما لا بد لكم منه في سفركم وخير ما تزودون به هو تقوى الله سبحانه وتعالى وهو الزاد النافع في الآخرة فقال ابن القيم زاد المعاد المعاد اللي هو يوم القيامة زاد المعاد في هدي خير العباد إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم كما صح عنه ذلك عليه الصلاة والسلام ونحن نتزود للقاء الله بالتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لنا فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من كان لا يرجو الله واليوم الآخر وكان يرجو الدنيا وحطامها فإنها لا تنفعه مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من اختياراته وإنما ذلك لمن كان يريد الله ويريد الدار الآخرة فإنه خير أسوة إلى النجاة في ذلك اليوم والرضا والإرضاء فاسم الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وذلك أن موضوع الكتاب موضوع واسع الحقيقة قل ما وجدت في حياتي في المكتبة الإسلامية كتاب شامل حافل جامع يستوعب ما استوعبه كتاب زاد المعاد هو كتاب عظيم وكان مرجعا بعد تأليفه لمن بعده ومن جاء بعد ابن القيم وكتابه زاد المعاد فإنه عائل على ابن القيم في كثير من المسائل حرر ونقح وحقق وجمع وكاد أن يجمع السنة كلها ويمنعنا أن نقول جمع السنة كلها أنه لا يجمع السنة كلها إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله من زعم أنه جمع السنة كلها فقد كذب يعني أخطأ يقول الشافعي لا يجمع السنة كلها إلا نبي هكذا يقول 
رحمه الله تعالى ورضي عنه فكاد أن يجمع مسند الإمام أحمد وكان يحفظه والعجب العجاب أنه نقل من أكثر من مئتي مرجع في هذا الكتاب وألفه في سفر يعني ألف من إيش؟ من عن ظهر قلب خمس مجلدات عظام فيها بغية من يريد التعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالكتاب يبتدئ بذكر ما تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء أزواجه وأسماء عائلته وأسماء بناته وبنيه وأسماء دوابه وأسماء حراسه وأسماء مؤذنيه ثم شرع في ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأركان الخمس الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم ذكر كثيرا من المسائل التي تتعلق بالآداب آداب الكلام وآداب الألفاظ وكيف يكون لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الإيمان الذين قد اغترس في قلوبهم بيان القرآن ونحن الآن في هذا في المسائل التي تتعلق بالألفاظ ما يسوغ للإنسان أن يتفوه به وما لا يسوغ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى لا يحب والمؤمن لا يكون بذيء اللسان ولا يكون حادا في كلامه في غير موضعه فإن الأصل الرفق والشدة لها محلها لكن هذه المحال قليلة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الألفاظ البذيئة وكان عن كثير من المسائل والألفاظ التي أراد أن يوصل معانيها دون أن يتلفظ بها وكذلك فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال الألفاظ الحسنة في غير مواضعها عندنا أول أولا استعمال الألفاظ البذيئة والحث على استعمال الألفاظ الطيبة ثم جاء في الأبواب التالية النهي عن استعمال الألفاظ النقية الطيبة في الأشياء البذيئة وإنما يسمي الإنسان ما يسميه باسمه المستحق له قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك قال وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله فما يعني هذا الكلام اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للمنافق سيد هذا أمر محرم السيد من له السؤدد من هو شريف لا يكون منافقا فنهى أن يسمى المنافق بكلمة سيد وما أشبه ذلك كل هذه الألفاظ التي يتداولها الناس لا بد أن نصون هذه الألفاظ الشريفة حتى إذا استعملناها كانت لها أثر فمثلا كلمة شيخ شيخ شين يا خا 
هذه المادة في أصل لغة العرب مادة تدل على العظمة تدل على العظمة ومن ذلك الخشية 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 هو الخوف من عظم المخوف يعني إيش الفرق بين الخوف والخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني ليس إلا العلماء يخشون الله ما يعني ذلك أصل الناس أو أصل الأشياء في هذه الدنيا أنها في في بادئ أمرها مخوفة فإذا كان تعرف الإنسان عليها واقترب منها زال كثير من ذلك الخوف يعني كثير من الناس يخافون البحر كثير من الناس يخافون أسماك القرش مثلا فإذا كثر مباشرة الإنسان للبحر وكثر مباشرة الإنسان لهذه الأسماك المخيفة فإن ذلك يزول وتجد الناس يسبحون مع هذه الأسماك ويلمسونها ويركبون على ظهرها وهكذا يعني هذه هذا طبع الإنسان أنه أول ما يتعرف على الشيء بيكون خايف فإذا تعرف عليه ماذا حصل؟ زال كثير من ذلك الخوف صار أمرا معتادا وذلك العكس في حق الله سبحانه وتعالى إن الإنسان الجاهل لا يخشى الله حق الخشية فإذا تعرف على الله بأسمائه وصفاته وكلامه ونظر في ملكوت الله وأصبح من العلماء كلما تعرف على الله وباشر عبادة الله وباشر كلام الله فإنه ماذا؟ يزداد خوفه وخشيته من الله عكس تماما أمور الدنيا فالخشية والخوف الخوف قد يكون لعظم المخوف وقد يكون لضعف الخائف يعني الإنسان يخاف غيره ليس لأن غيره قوي شديد وإنما لضعفه في نفسه هو ضعيف فيخاف لكن الخشية لا تكون إلا من عظم المخوف فالعلماء يخشون الله لعظم الله سبحانه وتعالى وكذلك كلمة الخيش الخيش سميك جدا يجعل منه البيوت بيوت الشعر هذا هو الخيش معروف فهذه المادة الشين والخا والياء إذا اجتمعت تدل على العظمة فكلمة شيخ في أصل وضع لغة العرب تدل على العظمة والهيبة لكن إيش معنى كلمة شيخ بيننا إحنا الآن؟ ما لها معنى لأننا أكثرنا من استعمالها كل واحد يا شيخ فلان شيخ والله الشيخ الفلاني يا شيخ الشيخ الشيخ أصبحت كلمة شيخ ما لها معنى أصلا إذا قيل للإنسان شيخ لا يعني شيء لكثرة استعمال هذه الكلمة ولأننا أسمينا بها من ليس حقا لهذه الكلمة فأصبحت الكلمة لا معنى لها بين الناس وللأسف صار ذلك في كلمة الشيخ والحافظ والعالم وحتى العلامة واحد بيجي بخطب إنه خطبة حلوة هيك والله علامة أسانا استعمال هذه الكلمات صار الآن إذا بدك تصف واحد بالعلم الرزين ما نستعمل هذه الكلمات التي هي من كلام السلف ومن كلام العلماء الفقيه العلامة الشيخ العالم وإنما نقول ماذا دكتور إذا صار دكتور هذا وصل القمة كلمة مستوردة 
كلمة مستوردة وأنا لا أقول أن هذه الكلمة ليست جائزة ولكن أساءنا استعمال هذه الكلمات فأصبحت لا تعني شيئا بيننا وكلمة دكتور أصبحت كلمة عظيمة لأنها لا تتاح إلا لمن كانت له صفات معينة كذلك كلمة الأستاذ الأستاذ إيش معنى أستاذ بين الناس؟ لا معنى لها لكن العلماء في تاريخ الإسلام الذين وصفوا بكلمة الأستاذ قلة قليلة منهم ابن خزيمة رحمه الله الحافظ كثير من الناس لا يدري أصل هذه الكلمة كلمة الأستاذ في لغة العلماء لا تطلق إلا على من أتقن أربعة عشر فنا إذا أتقن أربعة عشر فن من فنون الإسلام الفقه والحديث وال والقراءة والنحو والصرف إذا أتقن أربعة عشرة فنا يقال له أستاذ لذلك إذا قرأت في كتب التراجم كتاب سير علام النبلاء للذهبي وتاريخ الإسلام للذهبي وهذه الكتب التي تعتني بتراجم العلماء تجد كلمة الأستاذ قليلا نادرة وإذا أطلقت على أحد العلماء كانت منقبة لكن كلمة أستاذ الآن شو معناها؟ ما لها معنى لكثرة استعمالها بين الناس ووضعها في غير موضعها فلا بد للإنسان أن يصون هذه الكلمات كلمة شيخ راحت للأسف هذه الآن أصبحت لا لا معنى لها بين الناس كلمة أستاذ راحت كلمة حافظ راحت كان الإنسان في وقت في وقت من الأوقات في تاريخ الإسلام لا يطلق عليه كلمة حافظ إلا إذا أتقن مئة ألف حديث حفظا إن حفظ أقل من ذلك لا يقال له حافظ الحافظ من أتقن وحفظ مئة ألف حديث عن ظهر قلب يقال له حافظ ولا يقال لحافظ القرآن حافظا وإنما كان يقال له مقرئا قارئا الآن القارئ أي واحد بيقرأ القرآن وإله هيك نبرة معينة قال خلص هذا قارئ وإذا بتحطه على الإنترنت خلص هذا صار عليه الختم يعني كما يقولون على كل حال للأسف ضعف قيمة العلم وخاصة العلوم الشرعية بين الناس فأخذوا هذه الألقاب ووضعوها في غير مواضعها فأقلوا من من قيمة هذه الألفاظ فأصبحت كلمة فقيه أو عالم أو علامة أو شيخ أو أستاذ لا يعني كثيرا وهذا مؤسف لأن ضعف اللغة تدل على ضعف الثقافة وضعف الجماعة إذا كانت أمة ضعيفة في لغتها كانت ضعيفة في إذا كانت ضعيفة في لغتها كانت ضعيفة في ثقافتها الإنسان من أعظم ما أعطي البيان خلق الإنسان علمه البيان فهذه الألفاظ لا بد أن نصونها لا نستعمل الألفاظ الطيبة المصونة المادحة في غير مواضعها كان إنسان فعلا شيخ كيف يكون شيخ؟ يكون شيخ إذا قال له شيخ وبقية العلماء كنا ونحن طلبة عند المشايخ إذا قال الشيخ يعني الشيخ اللي هو العالم إذا قال لأحد الطلبة الشيخ فلان خلص طار كل مطار كان كثير من مشايخنا يتحرز من استعمال هذه اللفظة يقول أخونا يقول طالب العلم فلان المفيد النافع لكن كان بعض مشايخنا على سبة المثال 
كان كثير من المشايخ يضعون المقدمات في الكتب منهم من أكثر في التقديم لطلبته الشيخ مقبل الوادعي في اليمن رحمه الله وكان إذا وضع في المقدمة وأشار إلى المؤلف بكلمة شيخ خلص هذا الآن أصبح عظيما بين أخرانه كانت نادرة كلمة نادرة يسعى إليها كل ساعة لكن للأسف كلمات ليس لها كثير قيمة بين الناس الآن على كل حال يقول النبي يقول ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله فمن الأول منعه من تسمية المنافق سيدا يعني كلمة سيد لفظ طيب نزيه مصون لا يمكن أن يوصف المنافق بهذه الكلمة الطيبة ومن الثاني يعني من استعمال الكلمة الخبيثة للطيب قال ومن الثاني ناهيه عن سب الدهر الإنسان يسب الدهر والدهر ليس من أهله المسبة وقد جاء في الحديث في الصحيح في الحديث القدسي إن عبادي يؤذونني يسبون الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار الحديث في صحيح مسلم على كل حال قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يعني الألفاظ الطيبة النقية لأهلها لأهلها والألفاظ الرديئة والأوصاف الخبيثة فإنها لأهلها ولكل أهل I hadn't spoken very much in English because when I started out here at 9.15 there were very few English speakers so I'm going to start translating a little bit we are at a junction here in Zad al-Ma'ad where Ibn al-Qayyim rahimahullah is discussing the issue of using words properly. This is extremely important. First, last week, we discussed what words to use and what words not to use. Right? A general prohibition of using words that are lowly, that are profane, that are vulgar, and a general encouragement to use words that are sound and uh, eloquent and so forth. Now we come into a very unique chapter, which is a chapter that honestly is hard, you'd, you'd be hard pressed to find in another book. And that is the issue of not only using proper words, and uh, not using words that are improper, but also using those words to properly describe what it is you are describing. And not overusing words. Because when we overuse words, what happens? We render them, we render them meaningless. Right? What makes a pearl valuable? It's rarity, the fact that it's rare. If pearls were everywhere, they would not have much value. If diamonds were everywhere, as useful as diamonds are industrially, if they were everywhere, they would not have much value. What makes these things valuable is their rarity, the fact that they're rare. And so, words are very similar. It is not permissible, not the sunnah of the Prophet ﷺ, to use words that are good and clean and pure to describe things or name people that are not according to those names. 
So for instance, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Sunan Abi Dawood prohibited that a person refer to a hypocrite as Sayyid. Sayyid in the Arabic language means someone who is, uh, is someone who is uh, noble, someone of nobility, someone of honor. Actually, it could very uh, well be translated as Sir. Sir usually means Sayyid. But now that's a good example, the word Sir. Does it really have any meaning? I mean, we use it to be cordial, right? But does it have any meaning in itself? If someone calls you sir, do you walk around with your head held high after that? Right? No. It's just, it really doesn't have much meaning because we call everybody sir. Right? So what happens when we overuse a word improperly, we render it less rare. And when it is rare, when it is, when it is, uh, you know, when, when our words are saturated with it and it's not rare and it's not unique, it has very little meaning, right? So, for instance, in Islamic titles, there are names such as Ustad and Hafiz and Sheikh. These words have very little meaning now. Because we overuse them. Pretty much anyone who has a beard, wears a thobe, we'll call him sheikh, right? Anyone who memorizes the Qur'an or memorizes a portion of it will probably refer to him as hafiz, right? Ustad is anyone who stands in front of a class. We'll call him ustad. But these words in the history of Islam, the way that the scholars use these words traditionally actually are words that are extremely noble. So the word hafiz would never be used for anyone who has not memorized at least 100,000 narrations. This person, that is the bare minimum criteria to be referred to as a hafiz. The word ustad was extremely rare in the history of Islam when referencing scholars because it was so difficult to reach that level. It's mentioned that a person must perfect at least 14 independent sciences in Islamic, uh, in Islamic disciplines to be referred to as ustad. And it was used to refer to scholars such as Ibn Khuzayma, the great muhaddith, right? Likewise, the word uh, sheikh. Sheikh was a word that you would articulate immense respect and nobility. It has very little meaning now because these words have been overused. When we overuse words or when we overemphasize what happens is our, our words, our speech becomes weak. And weak speech and inarticulate speech articulates weakness in mind. The stronger a person's speech is, the better they are able to speak. The more articulate they are, this articulates intelligence and a lack of good speech and proper articulation, this, uh, this communicates a lack of thought and a lack of intelligence. And a people will become more and more weak the more weak their, their speech is. The more intricate a speech we see, the more intricate the society. So how do we overuse words in our time? For instance, in America, especially in American English, we overuse words and we render these words meaningless. We will use 
hyperbole. And this harms the language. So we say things, I go and eat some chicken somewhere, I say, this is the best, tastiest chicken I've ever had anywhere at all times. So what am I going to say when I eat something that's better? Right? I blunt my speech when I do that. Hyperbole is dangerous for, for language. Likewise, a lack of vocabulary is dangerous for thought. And it's been posited by many linguists and scholars, and this is uh, articulated very well in the book 1984 by George Orwell, that one way to control a person's mind is to control their language. If you teach a people how to speak a certain way, you actually control how they think. And by limiting a person's speech, you will limit a person's intelligence and freedom of thought. And that's actually very accurate. And in his book, 1984, he basically mentions a scenario where the government wishes to be overbearing and controlling of every little thing that each person does. And so they do, one of the ways that they do this is they take the dictionaries which basically is the sum of all vocabulary in, a, in any particular time, and they start to change the words and take away the richness of the English language. And so a dictionary that would have 50,000 words, they trim it down to 40,000, they trim it down to 30,000, they trim it down to 20,000, to where people are no longer able to articulate depth, right? They're not able to articulate shades of meaning. And this will limit their free thinking. They'll no longer be able to think and express and put their finger on those feelings that they have. This is extremely dangerous. And I, I'm not sure if there's ever been in the history of humanity a time when language is most weak amongst people in general than the time we're living in. And we can thank social media for that, and we can thank uh, uh, inarticulate people that we listen to. So the presidential debates in the time of Lincoln, you know, four scores and seven years ago, the, these were at a college level. The Obama debates, which were considered to be a uh, very high caliber, were actually at a sixth grade level. Sixth grade, that was the language used. Anything more than that, people won't understand what you're saying. This is alarming. because It means people's thought has become very weak. And the average person can speak and read at about a fifth or sixth grade level in America. This is uh, seriously disturbing information, and it is un unacceptable for the Muslim to submit his mind and his free thought. This is one of the most important things and gifts that we have been given by Allah subhanahu wa ta'ala, that the Quran has freed our minds from the bondage of of uh, false authority. The Quran, the Sunnah, has taught us to liberate our thoughts, to question authority, to think for ourselves. And it's expanded our minds all the way to the cosmos, the Quran. However, spelling is atrocious in our time. Words are used, overused, to the point that in order to exclaim things, People are resorting to uh, profanity, right? من الأمور التي لا بد أن ينتبه لها الإنسان ليس فقط ما يقوله وإنما ما يجعله بقوله في أذهان المستمعين. 
كيف ذلك؟ الإنسان إذا قال قولاً العبرة ليس بما يقول وإنما العبرة بما يفهمه السامع لذلك العلماء رحمهم الله تعالى اعتبروا في كلام الناس ما حمله كلامهم من معنى في أذهان المستمعين وقالوا من كان يخاطب الناس على فوق مستواهم ليس فصيحا وإن كان وإن كان مثل سبوي في نحوه وصرفه وكلامه فإنه ليس فصيحا وجعل الفصاحة من استطاع إيصال المعاني في أذهان المستمعين فإذا تكلم بكلام فوق مستوى المستمعين فإن هذا ليس ليس فصيحا عند العلماء والفصاحة لا بد من الاعتبار بما يفهمه السامع في كلامه ولذلك جعل العلماء من الكفر سب وهذه منتشرة بين الناس وأذكرها لانتشارها بين الناس خاصة في أهل الشام في أهل فلسطين وانتشر بين الناس للأسف في الأجيال الجديدة سب الدين سب الرب سب الإله هذه ظاهرة مقيتة مشينة فعدل عن ذلك بعض الناس وبدلا أن يسب الدين أن يسب الدين مثلا يسب التين تسمعون هذا أو يسب الديك العلماء كفروا من قال ذلك يعني اللي بيسب التين مثل اللي بيسب الدين سواء بسواء في كتبهم لماذا؟ لأن العبرة ليس باللفظ وإنما العبرة بالمعنى الموصل إلى المستمع هو الإنسان لما بيسب التين قصده إيش؟ قصده الدين وهذا الذي يفهمه المستمع فمن ذلك إصال هذه المعاني إلى المستمع من الكفر هذه أمور وألفاظ بحثها العلماء رحمهم الله في كتب الآداب وآداب الكلام وكفروا من سب التين وسب الديك أنا ما بقول يعني كل من حكى هذه الكلمة روح كله انتكافر هذا غير المقصود وإنما المقصود هذا العمل عمل كفري لا يجوز للإنسان وكذلك ما يفعله الناس من الحلفان إذا أراد أن يحلف كذبا يقول بدل والله يقول واللات ها بس يقولها سريع هيك عشان الناس احلف واللات ها هذه منتشرة عندنا أنا ما أدري في ال في المناطق الأخرى والدول الأخرى بحكي عن دولتي عن بلدي كان عمامنا هيك يسووا فينا كمان وإحنا صغار احلف بدك تأخذني واللات بعدين ترجع تقول له يا عم أنت قلت قال أنا ما قلت واللات ماشي هذا من الحنف حنث في في حلفاني لان المعنى المعنى سواء هذه اشياء لا يجوز للانسان ان يتفوه بها وهذا مقصد وهذا الباب من هذا الكتاب العظيم الله اعلم another issue is when we discuss speech when we discuss speech, it's not only what you say and the words that you use, but it's also the meaning that is understood by the listener. This is ultimately what a person will be judged for. A person will be ultimately judged based on the meanings that are articulated, not necessarily the sounds that a person makes. The meanings that are articulated this is what's intended by speech. So, for instance, 
we have this very hypocritical way of censoring speech. So if you're watching a program, for instance, right? You're watching a program with subtitles. And they will say something profane, use some kind of profanity. And in the subtitles, it will have like the first letter, and then the rest will be, you know, stars or, you know, different, different uh, uh, symbols and different characters, right? And this is censoring. That is the same as just saying it, because that's what we understood when we read it. Correct? That's exactly what we understood. You might as well write it out. As a matter of fact, leaving things to people's imagination could actually be worse than outright saying things. Let me give you an example. A person doesn't want to backbite someone. لا يريد أحد أن يغتاب غيره. وبدل ما يحكي ما فيه يقول الله يعينه هذا بلاش أقولها. بلاش أقولها. اسمع. شو بصير في فكر الإنسان؟ بطير على أبعد المطارات. يذهب ويجيء. لو قال ما ما يقصده لكان أهون من أن يفتح المجال للسباحة في هذه المعاني. فهذا قد يكون شرا من الغيبة البواحة. Another instance is a person doesn't want to say something bad about someone else, but they want to articulate something bad. So they say, well, you know, he did something, but I don't want to mention what it is. That opening, that ambiguity, that opens the mind to just kind of swim in open waters of imagination, that actually could be very much worse than the actual thing that the person did. Because the person starts to think all kinds of wild things, and usually as human beings, as pessimistic human beings, we like to go to the most terrible thing that comes to mind. That's what we usually start with when it comes to evil. This is a type of, a type of ghiba. Al-Imam al-Nawwi rahimahullah fi kitab al-Adhkar ذكر أن من الغيبة قد يكون التسبيح ترجيع والدعاء للإنسان قد يكون من الغيبة كيف؟ يقول هدانا الله وإياه هذه من الغيبة لأنه قصد إصال معاني شرة إلى المستمع عن فلان ذكرك أخاك بما يكره وهذه هذه هذا ورع ورع ممثل تمثيلي ليس بورع المؤمنين الله الله يهدي الله يغفر لنا لنا وله الله الهادي هذه الالفاظ ويقصد بذلك في المقام ايصال الشر الى اذهان المستمعين عن اخيه الغائب فهذه غيبه وقد تكون شرا من التلفظ بالمعاني الدقيقة المقصودة والله تعالى أعلم والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين